হ্যালো সবাইকে আমি সম্ভাবনা আর ওয়েলকাম টু লেটস ইম্প্রুভ ইউটিউব চ্যানেল আজকে আমরা যেটা করব লাস্টের দিন আমরা গ্রুপ সেভেন্টিন স্টার্ট করেছিলাম রাইট তো আজকে আমরা গ্রুপ সেভেন্টিন এর নেক্সট যে পোর্শনটা সেই নেক্সট পোর্শনটা আজকে আমরা ডিসকাস করব এর মধ্যে মেনলি যে পোর্শনটা আমরা কভার করব সেটা হচ্ছে যে অক্সিজেনের সাথে যে হ্যালোজেনের বিক্রিয়া হয় সেই অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়াগুলো কিরকম করে হচ্ছে কিভাবে হচ্ছে সেই জিনিসগুলোকে আজকে আমরা দেখব নেক্সট যেটা আমরা দেখব আমরা অক্সো অ্যাসিড হ্যালোজেনের বিভিন্ন ধরনের অক্সো অ্যাসিড গুলো কিরকম ভাবে রিয়াক্ট করছে সেই জিনিসগুলোকে আমরা হচ্ছে আজকে কভার করব ঠিক আছে তো চলো ক্লাস স্টার্ট করি কিন্তু তার আগেই বলে রাখি যে তোমরা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবি যাতে যে কোনো ধরনের নোটিফিকেশন আপডেট তোমাদের যা যা দরকার সেই জিনিসগুলো তোমরা কোয়াইট ইজিলি এখান থেকে অ্যাভেল করতে পারো দ্যাটস ওয়াই তোমরা চ্যানেলটাকে কিন্তু সাবস্ক্রাইব সবাই করে রাখবি ওকে ওকে ঠিকঠাক মতো হচ্ছে কোন ক্ষেত্রে বিক্রিয়াগুলো করা তো তোমার পসিবল হচ্ছে না সেই ধরনের বিভিন্ন টাইপের এই সমস্ত ডিসকাশন গুলো সেগুলো হচ্ছে আমরা আজকের ক্লাসে রাখছি ওকে তো চলো ফার্স্টে যেটা আমরা দিয়ে স্টার্ট করবো সেটা হচ্ছে যে অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া আমরা বললাম তো তার আগে আমাদেরকে কয়েকটা জিনিস একটুখানি দেখতে হবে যে কিছু বেসিক মানে এমন কোনো জিনিস যেটা হচ্ছে তোমার আমাদের জানা দরকার থিওরিটিক্যালি এখান থেকে কারণ বেসিক্যালি আমরা থিওরি করছি এখানে কিন্তু অনেক জায়গায় অনেক রিয়াকশন বা অনেক কিছু বোঝার জিনিস আমাদের থেকে যাচ্ছে তাই না তো সেখান থেকে যে যে জায়গাগুলো ধরো আমাদের অতটা বোঝার কিছু নেই কিন্তু আমাদেরকে ফ্যাক্ট গুলো জানতে হবে সেই পোর্শন গুলো কয়েকটা আমরা এখানে কভার করছি ওকে ফার্স্ট যেটা বলছি যে হ্যালোজেন অক্সিজেনের সাথে যে নিজেও গঠন করে তার বেশিরভাগে কি হয় অস্থিতিশ মানে সেগুলো তোমার স্টেবল হয় না সেগুলো ধরো তোমার খুব হাই টেম্পারেচারে ইয়ে স্টেবল হবে নর্মাল টেম্পারেচারে রাখলে ভেঙে যাবে বা তোমার রিয়াক্টই করবে না বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণই করবে না বা যদি ধরো তোমার রিয়াক্ট করে তারপরেও জিনিসটা তোমার অতটা ঠিকঠাক মতন হচ্ছে না তো এই জিনিসগুলো আমরা কিন্তু হ্যালোজেনের সাথে যে অক্সিজেনের বিক্রিয়া হয় সেক্ষেত্রে আমরা দেখে থাকি সেখানেই বলা হচ্ছে কি যে হ্যালোজেনের সাথে যে অক্সিজেন দি যৌগ গঠন করছে দি যৌগ গঠন করছে রাইট কিসের যৌগ ওটা আমাদেরকে একটু দেখতে হবে যে আমাদের যৌগ গুলো কিরকম গঠন হচ্ছে দি যৌগ তো এবার দি যৌগ যে গঠন হচ্ছে সেগুলো কি হচ্ছে অস্থিতিশীল হচ্ছে ওকে দেন বলছে যে ক্লোরিন সবচেয়ে বেশি সংখ্যক আর আয়োডিন সবচেয়ে কম সংখ্যক হচ্ছে অক্সাইড গঠন করছে ক্লোরিন সব থেকে বেশি সংখ্যক গঠন করছে আর আয়োডিন সব থেকে কম গঠন করছে তার মানে কি যখন আমরা একটা গ্রুপের ওপর থেকে নিচে আসছি তার মানে এটা আমরা আগেও বলেছিলাম যে তোমার রিয়াক্টিভিটিটা কমে যাচ্ছে তো ফার্স্টের দিকে এটা যদি তোমরা না বুঝতে পারো তোমরা লাস্টের ক্লাসটা কিন্তু দেখবে যদি এই জায়গাটাতে অসুবিধা হয় বুঝতে তো ক্লোরিনের আমরা কি বলেছি যে কোন একটা গ্রুপের যখন আমরা হ্যালোজেনের ওপর থেকে নিচে নামছি তখন কি হচ্ছে সক্রিয়তাটা আস্তে আস্তে কমছে কারণ সব থেকে ফার্স্ট রাইট সব থেকে বেশি তো আমাদের পাওয়া উচিত ছিল অক্সাইড ফ্লোরিনের ক্ষেত্রে ফ্লোরিনের ক্ষেত্রে আমরা কেন পাচ্ছি না আমরা ফ্লোরিনের ক্ষেত্রে কেন সব থেকে বেশি পাচ্ছি তো এই জিনিসটা তোমরা এই ক্লোরিনের ক্ষেত্রে কেন বেশি পাওয়া যাচ্ছে ফ্লোরিন কেন এখান থেকে ফ্লোরিনের ক্যারেক্টারটা কেন এরকম দেখা যাচ্ছে সেই জিনিসটা আমরা আজকের ক্লাসেই বুঝবো একটু পরে আমরা সেই জিনিসটাকে ডিসকাস করবো ঠিক আছে তো ততক্ষণ তোমাদের একটুখানি ধরে ধরে থাকতে হবে তো দেন আমরা এই জিনিসটা ডিসকাস করে নেব যে কেন ফ্লোরিনের ক্ষেত্রে যেই জিনিসটা দেখানো উচিত ছিল সেই ধর্মটা ফ্লোরিনের ক্ষেত্রে আমরা সেখানে দেখতে পাচ্ছি না ওকে আচ্ছা দেন বলছে যে ফ্লোরিনের তরি ঋণাত্মকতা অক্সিজেন অপেক্ষা বেশি ফ্লোরিন ও অক্সিজেন দ্বিযৌগকে ফ্লোরাইড বলা হয় ফ্লোরিন আর অক্সিজেনের দ্বিযৌগকে কি বলা হয় ফ্লোরাইড তো আমরা বলছিলাম যে ফ্লোরিনের সাথে অত বেশি রিয়াক্ট করছে না তার একটা কারণ আমরা কি পেলাম যে ফ্লোরিনের তরি ঋণাত্মকতা যেটা সেটা অক্সিজেন অপেক্ষা বেশি যদি কোন এক ফ্লোরিনের যদি তরি ঋণাত্মকতা অক্সিজেনের থেকে বেশি হয়ে থাকে তার মানে কি ওটার অতটা বেশি রিয়াক্ট করতে ফ্লোরিন চাইবে না অক্সিজেনের সাথে সেজন্য কি হচ্ছে যে ফ্লোরিনের সাথে যে অক্সিজেনের যৌগ গুলো গরম হচ্ছে সেগুলোকে আমরা কি বলছি অক্সিজেন অক্সিজেনের ফ্লোরাইড বাকিগুলোকে দেখো আমরা কি বলছি অক্সাইড বলছি রাইট আমরা কি বলছি অক্সিজ অক্সাইড 
ফ্লোরিন এর দেখো কি বলছি ফ্লোরিন এর অক্সাইড রাইট আয়োডিন এর অক্সাইড কিন্তু এটাকে আমরা কি বলছি অক্সিজেনের ফ্লোরাইড কেন অক্সিজেনের ফ্লোরাইড বলা হচ্ছে কারণ অক্সিজেনের তুলনায় ফ্লোরিন যেটা ফ্লোরিন এর আমরা কি পাচ্ছি ফ্লোরিন এর আমরা তৈরি ঋণাত্মকতাটা বেশি পাচ্ছি তো চলো আমরা একটা একটা করে সবগুলোর অক্সাইড গুলো আমরা কিরকম করে পাচ্ছি সেটা আমরা দেখি তো ফ্লোরিন যে তোমার অক্সাইড গঠন করে বা অক্সিজেন সব যে ফ্লোরাইড গঠন হয় আহ ফ্লোরিনে সেগুলো কি সেগুলো হচ্ছে একটা হয় হলো ও এস টু ফার্স্ট আর সেকেন্ড হচ্ছে ও টু এই দুটোই গঠন হয় ফ্লোরিন আর অক্সিজেনের রিয়াকশনে এই দুটোই গঠন হয় একটা হচ্ছে ও এস টু আর একটা হচ্ছে ও টু এস ঠিক আছে এটার এটার গঠনটা দেখো এটা অনেকটা সিমিলার টু এইচ টু রাইট আর এটা কি এইচ টু ও টু ঠিক আছে তো এগুলোর মতন এই জিনিসগুলো কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমার আচরণ করে থাকে এই জিনিসটা যখন আমরা এখনই দেখবো তখন আমরা জিনিসটাকে বুঝতে পারবো তাহলে কি কি গঠন করছে ও এফ টু আর ও টু এফ যদি এটা আমরা প্রস্তুতি দেখতে যাই ধরো যদি আমরা প্রস্তুতি দেখতে যাই তো প্রস্তুতি আমাদের কিরকম হবে জল এইচ টু ও আর আমরা কি পাবো ও এফ পে গেলাম দেন আমরা যদি ও টু এফ টু পেতে চাই তাহলে আমরা কি নেব অক্সিজেন আর ফ্লুইড এটাকে যদি আমরা এটার মধ্যে তরি খরণ করি তাহলে এটাকে এখান থেকে আমরা কি পাবো ও টু এফ বোঝা গেল তাহলে এটা আর এটা এই দুটো আমরা কি করতে পারলাম এখান থেকে কিন্তু আমরা তৈরি করতে পারলাম ক্লিয়ার এত দূর ওকে কম্বিনেশন পাচ্ছি একটা হচ্ছে ও এফ টু আর আরেকটা হচ্ছে ও টু এফ তো ও এফ টু যেটা এটার যে গঠনটা এটা অনেকটা হয় হচ্ছে এইচ টু ওর মধ্যে মানে কি এখানে ধরো একটা অক্সিজেন থাকবে কিন্তু এই এইচ টু ওর সাথে ও এফ টু ডিফারেন্স টা কোথায় হয় যেহেতু অক্সিজেনটা অক্সিজেনের থেকে যেহেতু ফ্লোরিন অনেক বেশি তৈরি ঋণাত্মক হয় তার জন্য কি হয় ফ্লোরিন হচ্ছে এই যে অক্সিজেনের যে বন্ধন জোর মানে অক্সিজেনের সাথে বন্ধন জোরটা এই বন্ধন জোরটাকেও নিজের দিকে টান এই বন্ধন জোরটাকেও নিজের দিকে টান তার জন্য যে বন্ধন কোনটা হয় বন্ধন কোনটা যেটা হয় এই বন্ধন কোনের মান এইচ টু থেকে কম হয় কেন এইচ টু থেকে কম হয় কারণ দেখো এইচ টু এর ক্ষেত্রে এই অক্সিজেন দুটো হাইড্রোজেন যুক্ত হয় আর হাইড্রোজেন এর তৈরি শুনাত্ম কথা কিন্তু অতটা বেশি না কিন্তু ফ্লোরিনের ক্ষেত্রে ফ্লোরিনের প্রবলেমটা কোথায় হচ্ছে বা ধরো তোমার প্রবলেম যদি না বলি ফ্লোরিনের ক্ষেত্রে গল্পটা কি যে ফ্লোরিন হচ্ছে যে বন্ধন জোরটা সেটা কি নিজের দিকে টান যদি জিনিসটা কেউ নিজের দিকে টানে তাহলে কি ডিস্টেন্সটা কম হবে বন্ধন কোনটা কি হবে কম হবে কিন্তু হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে সেটা হতে পারছে না এবার ধরো যদি ব্যাপারটা এরকম হয়ে থাকে যে এই জিনিসটা খুব বেশি টানছে নিজের দিকে যে বেশি টানে তাহলে এই জায়গা যে কোনটা এই কোনের মানটা কি হবে কম হবে যেরকম হওয়া উচিত ছিল তার থেকে কি হচ্ছে ও এফ টু টার ক্ষেত্রে কিন্তু সেটার বন্ধন কোনটা কম কম হচ্ছে কিন্তু এটার স্ট্রাকচারটা আমরা কিরকম পাচ্ছি এটার স্ট্রাকচারটা কিন্তু আমরা তোমার জলের স্ট্রাকচারটা যেরকম সেটার মতনই কিন্তু আমরা পাচ্ছি বোঝা গেল কথাটা 
নেক্সট হচ্ছে আমাদের ও টু এফ ফ্লুর ক্ষেত্রে এবার ও টু এফ ফ্লুর ক্ষেত্রে কি হয় ও টু এফ ফ্লুর ক্ষেত্রে দেখো এদিকেও একটা ফ্লুরিন আছে এদিকেও একটা ফ্লুরিন আছে এবার ফ্লুরিনটা এই বন্ধন জোরটাকে নিজের থেকে বেশি টানার ফলে কি হয় এই অক্সিজেনের যে লোন পেয়ার গুলো আছে সেই লোন পেয়ার গুলোর মধ্যে কি হয় লোন পেয়ার লোন পেয়ার বিকর্ষণ বা নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জোরের কি হয় বিকর্ষণ এটা গেল ফার্স্ট কি হয় নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জোর যেটা আছে সেটার বিকর্ষণ হচ্ছে কেন কারণ ফ্লোরিন যেটা অক্সিজেনের যে বন্ধন জোরটা সেই অক্সিজেনটাকে নিজের দিকে টানছে সেজন্য এখানে কি হচ্ছে একটা নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জোরের মধ্যে একটা বিকর্ষণ সৃষ্টি হচ্ছে সেকেন্ড যেটা আমরা কি বললাম যে এটা যে গঠনটা তোমার সেটা এইচ টু ওটুর মতন হচ্ছে এবার এখানে কি হচ্ছে এখানে যে অক্সিজেন আর অক্সিজেনের মাঝে যে বন ঠিক আছে এই যে অক্সিজেন অক্সিজেন মাঝে যে বন্ডটা তৈরি হচ্ছে এই বন্ডটার যে ডিস্টেন্সটা এই বন্ড ডিস্টেন্সটা এইচ টু ও টুর যে দুটো অক্সিজেন আছে তাদের বন্ড ডিস্টেন্স এর থেকে কি হচ্ছে তাদের বন্ড ডিস্টেন্স এর থেকে আমাদের কম হচ্ছে মানে এই অক্সিজেন অক্সিজেন বন্ধন যদি বন্ডের ডিস্টেন্স যদি কম হয় তার মানে কি হবে বন্ধনটা অনেক বেশি স্ট্রং হবে যদি ডিস্টেন্সটা কম হয় তাহলে কি আমাদের সেটাকে ভাঙতে অনেক বেশি তোমাকে ফোর্স দিতে হবে এখন ধরো যদি আমার কোনো বন্ধু থাকে তার সাথে প্রচন্ড ক্লোজ ঠিক আছে মানে মানে এত ক্লোজ ধরো মানে সবাই সবার বাড়ির লোকজনকে চেনে সবাই সবার বাড়ি যাতায়াত করছে এত এত ক্লোজ এবার যদি এত ক্লোজ কারোর কোনো ফ্রেন্ডশিপ থেকে থাকে তাহলে সেখান থেকে বাইরে ধরো যদি কেউ বলছে ও তোর নামে এটা रिलेशन भांगे ना फ्रेंडशिप होते তো সেখান থেকে যদি দুটো অক্সিজেনের মাঝ যদি ডিস্টেন্সটা কম থাকে ডিস্টেন্সটা কম থাকে কেউ ওদের মধ্যে কমিউনিকেশন গ্যাপ থাকবে না আর যদি তা না থাকে তাহলে কি হবে তাহলে বন্ধনটা ভাঙতে কিন্তু শক্তি বেশি দিতে হবে তাহলে বন্ধনটা কি হবে বেশি স্থিতিশীল হবে তাহলে অক্সিজেন অক্সিজেন বন্ধন বেশি স্থিতিশীল মানে কি বেশি স্ট্রং বোঝা গেল কথাটা তাহলে এই জিনিসটা আমরা কিন্তু এটার গঠন থেকে বুঝতে পারছি আই হোপ একদম ক্লিয়ার আছে ওকে তো এবার নেক্সট আমাদের যেটা করতে হবে তোমাদের সিলেবাসেই এটা আছে যে এইগুলো আমাদের ইউজ করতে হবে তো কোনটা কি কাজে ইউজ হয় কোনটার কতটা ইউজ সেই ইউজ এর দিকটা আমাদেরকে একটুখানি দেখতে হবে ফার্স্ট যেটা বলছে যে ও এফ টু আর ও টু এফ টু এগুলো কি এগুলো শক্তিশালী জারক রূপ রাইট আমরা বুঝতেই পারছি আর কি ফ্লুরিনেটিক বিকারক ঠিক আছে কি শক্তিশালী জারক দ্রব্য আর হচ্ছে ফ্লুরিনেটি বিকার এই দুটো হিসেবে কিন্তু আমাদের ও এফ টু আর ও টু এফ টু দুটোই কাজ করছে ঠিক আছে এই দুটো কিন্তু খুবই শক্তিশালী জারক পদার্থ রাইট এটা আমরা বলতেই পারি ওকে নেক্সট বলছে যে ও টু এফ টু কি করে প্লুটোনিয়াম যেটা আছে পিউ কাকে জারিত করে পি পিউ এফ সিক্স কে জারিত করে আচ্ছা মানে কি প্লুটোনিয়াম কে হচ্ছে পিউ এফ সিক্স মানে যদি ও টু এফ টু আর পিউ বিক্রিয়া করে প্লুটোনিয়াম বিক্রিয়া করে তাহলে এই দুটোর বিক্রিয়া থেকে কি উৎপন্ন হবে এই দুটোর বিক্রিয়া থেকে উৎপন্ন হবে হচ্ছে আমাদের পিউ এফ সিক্স ওকে এটা চারণই হচ্ছে পিউ তে এটার অক্সিজেন স্টেট কত হবে জিরো কিন্তু এখানে এটা অক্সিজেন স্টেট কত হবে মাইনাস সিক্স হয়ে যাবে কেন কারণ পিউ এফ সিক্স যদি বলি তাহলে ফ্লোরিনের কি মাইনাস ওয়ান করে মানে কি হয়ে যাবে এখানে মাইনাস মাইনাস সিক্স তাহলে এটা কি হয়ে যাবে প্লাস সিক্স সরি মাইনাস সিক্স বলে দিয়েছি আহ তো এটা কিছু প্লাস সিক্স তার মানে কি এটা চারণ হচ্ছে পিউ তে কত হচ্ছে জিরো জিরো থেকে প্লাস সিক্স হচ্ছে তার মানে এখানে কি হচ্ছে চারণ হচ্ছে বোঝা গেল কথাটা ওকে এবার এই বিক্রিয়ার জন্য কি বলছে এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট এক মিনিট বলছে এই বিক্রিয়াটি নিউক্লিয় জ্বালানি থেকে প্লুটোনিয়ামের অপসারণের জন্য ব্যবহৃত হয় এটা কিসের কাজে ব্যবহৃত হয় নিউক্লিয় জ্বালানি থেকে প্লুটোনিয়ামের অপসারণের জন্য ব্যবহৃত হয় তাহলে এরকম কোয়েশ্চেন আসতেই পারে যে নিউক্লিয় জ্বালানি থেকে প্লুটোনিয়ামের অপসারণের জন্য কি ব্যবহৃত হয় তখন আমাদের বলতে হবে কি ব্যবহার হয় ও টু এফ টু ক্লিয়ার নেক্সট হচ্ছে এইচ টু এস থেকে এস এফ সিক্স প্রস্তুতিতে ব্যবহার করা হয় কোনটা আমাদের ও টু এফ আমাদের কি বলছে যে 
হাইড্রোজেন সালফাইড যে ক্রিয়াটা আমরা করাই তাহলে আমরা হাইড্রোজেন সালফাইড নিলাম এর সাথে যদি আমরা ধরো নি ও টু এফ টু তাহলে এই রিয়াকশনে আমরা কি পাবো এস এফ সিক্স তার সাথে আমরা পাবো হচ্ছে এইচ এফ আর পাবো চল এই রিয়াকশন থেকে আমরা কি পেতে পারছি এস এফ সিক্স পেতে পারছি ওকে रकेटर जालानी हिसाब करते इम्पोर्टेंट पॉइंट फार्सिनेक्साइड गो तीव्र मैं ताप ग्राही जो ताप ग्राही मान कि टेम्पारेचर অনেক টেম্পারেচার এরা হচ্ছে ন্যায় একটা রিয়াকশন কমপ্লিট করার জন্য এই রিয়াকশন গুলোকে কি করতে হয় এই রিয়াকশন গুলো কিন্তু আমাদের অনেক বেশি টেম্পারেচার নিয়ে তারপরে হচ্ছে রিয়াক্ট করছে আর একটা যেটা কথা যে ক্লোরিন কে কিন্তু আমরা ধরো তোমার এমনি রিয়াক্ট করে অক্সিজেনের সাথে কিন্তু আমরা অক্সাইড গঠন করতে পারি না সে জন্য ক্লোরিনের সাথে কিন্তু আমাদের অন্য কোনো একটা এলিমেন্টের অক্সাইড নিয়ে আমাদেরকে রিয়াক্ট করতে হয় তো সেটার সাথে আমরা পরে পরবর্তী দেখবো তখন আমরা বুঝতে পারবো তো ফার্স্টে যেটা আমরা করবো সেটা হচ্ছে এটার প্রস্তুতি প্রত্যেক কটা প্রস্তুতি মানে অনেকগুলো ক্লোরিনের সাথে অক্সিজেনের বিক্রিয়া সেটা আমরা দেখলাম যে ক্লোরিনের সাথে আহ অক্সিজেনের বিক্রিয়া যে অক্সাইড গঠন হচ্ছে সব থেকে বেশি পরিমাণ অক্সাইড কে গঠন করছে হ্যালোজেন গুলোর মধ্যে ক্লোরিন গঠন করছে রাইট তো তাই জন্য আমাদের সবগুলো তো আমাদের পক্ষে দেখা সম্ভব না কিন্তু যতগুলো আমরা দেখতে পারবো সেই প্রত্যেকটা আমরা এখন এখান থেকে দেখার ট্রাই করি ওকে তো ফার্স্ট যেটা ধরো আমরা সি এল টু নিলাম তার সাথে আমরা কি নিলাম এইচি এবার আমরা কি বলেছি এটা খুব তাপগ্রাহী এটাকে আমাদের টেম্পারেচার দিতে হবে ধরো দুশো তেইশ কেলভিন তাহলে এই যে রিয়াকশনটা হবে এখান থেকে আমরা কি পাবো একটা দ্রুত যৌগ পাবো যেটা হবে হচ্ছে এইচ সি এল টু ডট এইচি ও আর এটার সাথে আমরা পাবো হচ্ছে সি এল क्लोरिनोक्साइडक्साइडक्साइड क्सिजन ग এটার নাম কি হবে এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে ডাইক্লোরিন হেক্সা क्लोरिन এটার গঠনটা আমাদের কিরকম হবে এইচ টু ওর গঠন যেরকম ঠিক 
কম হবে কি বললাম এটার যে বন্ধন কোনটা যেটা হবে সেটা ফ্লুরিনেকেন্ডেন্ডেন্ডেন্ডেন্ডেন্ডেন্ডেন্ডেন্ডেন্ডেন্ডেন্ডেন্ডেন্ডেন্ডেন্ডেন্ডেন্
ভেরি ইম্পর্টেন্ট কার জন্য জৈব যৌগের জন্য কোনটা কোনটা সিএল টু আর সিএল টু এগুলো কি তোমার জৈব যৌগের জন্য শক্তিশালী আর কি উপযুক্ত কিন্তু আমাদের প্রোডিমেটিং বিকারক হিসেবে কাজ করছে ক্লিয়ার নেক্সট তাহলে যাই নেক্সট যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের প্রোমিনের অক্সাইড এবার এখান থেকে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে প্রোমিনের যে অক্সাইড গুলো সেগুলো কিন্তু অত্যন্ত দুঃস্থিত মানে এরা কিন্তু তোমার স্টেবল না যে পিআর টু বিআর ও টু বিআর ও থ্রি এরা কি অত্যন্ত দুঃস্থিত মানে কি এরা তোমার কিন্তু স্টেবল হতেই পারে না তো এগুলোকে ধরো যদি আমরা খুব তোমার মানে বেশি হাই টেম্পারেচারে রাখি তাহলে কিন্তু সেখান থেকে এগুলো সেবেল থাকতে পারবে না কি করছে ভালো করে দেখো শুধুমাত্র কম তাপমাত্রাতেই স্থিতিশীল মানে এগুলো কি এগুলো কিন্তু কম টেম্পারেচারেই আমাদের স্থিতিশীল হবে এগুলো বেশি টেম্পারেচারে এগুলোকে দিই তাহলে কিন্তু এগুলো থাকবে না ওই যদি স্থিতিশীল কম থাকে তারপরে সক্রিয় হবে তারপরে কি বলছে কি অত্যন্ত সক্রিয় জারক্ষ এগুলো রিয়াক্ট করে করে নিয়ে যদি আমাদের টেম্পারেচারটা একটুখানি যত থাকতে পারছে তার থেকে বাড়াই তাহলে কিন্তু এটা স্টেবিল হবে না কিন্তু অত্যন্ত শক্তিশালী জারক হবে এটা আমরা বলেছিলাম যে যেই অক্সাইড গুলো হ্যালোজেনের যে অক্সাইড গুলো হ্যালোজেনের অক্সাইড গুলো কি প্রত্যেকটাই কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমাদের কি জারক দ্রব্য হিসেবে কাজ করবে ঠিক আছে আর কি সেকেন্ড হচ্ছে যে এদের কোনো বিশেষ ব্যবহারিক প্রয়োগ নেই এটা ঠিক যে এরা হচ্ছে অত্যন্ত সক্রিয় জারক দ্রব্য কিন্তু এদের যদি আমরা বলতে চাই যে বাকি ধরার ক্ষেত্রে যেমন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনেক ভাস্ট অ্যামাউন্ট অফ এদের ব্যবহারিক প্রয়োগ আছে তো সেরকম কিন্তু প্রয়োগ আমরা ব্রমিনের যে অক্সাইড সে ব্রমিনের অক্সাইড গুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না ব্রমিনের অক্সাইড গুলোর ক্ষেত্রে আমাদের নামগুলোকে জানতে হবে যেটা হচ্ছে আমাদের মানে কোন কোন আমাদের অক্সাইড গঠন করছে সেটা হচ্ছে আমাদের এগুলো এই এগুলো কিন্তু আমাদেরকে একটু ভালো করে দেখে রাখতে হবে এদের কিন্তু যদি কোয়েশ্চেন আসে তাহলে সেগুলোকে যেন আমরা আনসার করতে পারি নেক্সট হচ্ছে আমাদের আয়োডিনের যে অক্সাইড আয়োডিনের যে অক্সাইড সেগুলো হচ্ছে আমরা নেক্সট টাইম ওকে তো বলছি কি প্রস্তুতির ক্ষেত্রে যে আয়োডিক আয়োডিক অ্যাসিডকে যদি আমরা গরম করি তাহলে আমরা কি পাবো আই টু ও ফাইভ এটা লেখাটা ঠিক এরকম হবে আই টু ও ফাইভ এটাকে জন্য কি বলা হয় আয়োডিক অ্যাসিডের কি বলা হয় আয়োডিক অ্যাসিডের বলা হয় আনহাইড্রেট বা অ্যানহাইড্রেট ঠিক আছে আয়োডিক অ্যাসিডের কি বলা হয় আনহাইড্রেট বা অ্যানহাইড্রেট তাহলে এটাকে আমরা কিরকম করে প্রস্তুতি তাহলে আমরা দেখতে পাই ওকে তাহলে আমরা কি বলছি যদি আমরা আয়োডিক অ্যাসিড কি উত্তপ্ত করি আমরা আয়োডিক অ্যাসিড নিলাম এবার এটাকে আমরা কি করবো উত্তপ্ত করবো উত্তপ্ত করে তাহলে আমরা কি পাবো আমরা পাবো হচ্ছে এইচ টু ও ফাইভ সাধারণ পাবো হচ্ছে এরকম করে আমরা কি করতে পারি এরকম করে আমরা কিন্তু এইচ টু ও ফাইভ তৈরি করতে পারি এবার এখন তোমাদের মনে কোয়েশ্চেন আসতেই পারে যে এত কিছু থাকতে আমরা খালি এইচ টু ও ফাইভ এ কেন গঠন করলাম আর কিছু আমরা কেন গঠন করলাম না আয়োডিনের সাথে যে অক্সাইড গঠন হয় এখানে মূলত আমাদের কি কি গঠন হয় I2 O4 I2 O5 আই টু ও ফোর এবার এইগুলোর মধ্যে আমাদের যে আই টু ও ফাইভটা এই আই টু ও ফাইভটাই হচ্ছে আমাদের একমাত্র স্থিতিশীল ঠিক আছে আমাদের কি আই টু ও ফাইভ যেটা আই টু ও ফাইভটাই কিন্তু আমাদের একমাত্র স্থিতিশীল এটা সাথে সাথে আমাদের আই টু ও ফোর যেটা তৈরি হচ্ছে আই টু ও ফোরটা কিন্তু আমাদের স্থিতিশীল হচ্ছে না মানে এগুলোকে ধরো যদি আমরা যেই টেম্পারেচারটা থাকতে পারছি সেখান থেকে যদি আমরা একটুখানি এগুলোকে হিট করার ট্রাই করি এগুলো তাহলে তোমার ভেঙে যাবে সেজন্য কি সেজন্য আমরা আই টু ও ফাইভটাকেই খালি প্রিপেয়ার করি কারণ এটাই হচ্ছে তোমার সব থেকে বেশি স্থিতিশীল হয় ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে গেল যে কেন আমরা খালি আই টু ও ফাইভ এর প্রিপারেশনটা এখানে দেখবো কারণ বাকি যেটা থাকে বাকিটা কিন্তু তোমাদের অতটা স্টেবল হয় না এটার সাথে আমরা আর একটা অক্সাইডও পেতে পারি যেটা হচ্ছে আই ফোর ও ফাইভ কিন্তু এটা বা এটা এগুলো কি এগুলো হচ্ছে আমাদের অস্থিতিশ সেই জন্য এগুলা প্রিপারেশনটা কিন্তু আমাদের অতটা দেখার কোনো প্রয়োজন হয় না এবার আমরা কি দেখবো এবার আমরা দেখবো হচ্ছে আমাদের আই টু ও ফাইভ যেটা আছে আই টু ও ফাইভ এর ঘটনা আই টু ও ফাইভ এর ঘটনাকৃতি বোঝার আগে যেটা আমাদের দেখতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের আই ও আই ও টু যেটা আই ও টুর ঘটনাকৃতিটা কিরকম হয় পিরামিডাল এরকম 
এবার আমরা দেখলাম যে যখন আমরা অক্সিজেনের সাথে ফ্লুরিন ক্লোরিন এর বিক্রিয়া করছিলাম তখন জিনিসটা এরকম হচ্ছিল কিন্তু এক্ষেত্রে ওটা হচ্ছে না কেন এক্ষেত্রে এই জন্যই হচ্ছে না কারণ আয়োডিন এর সাইজটা কিন্তু অনেক বড় তো আমরা একটা অক্সিজেন অ্যাটমের সাথে যদি আমরা দুটো আয়োডিন কে একসাথে রাখতে চাই তাহলে কিন্তু এটা কখনোই একসাথে থাকতে পারবে না কারণ আয়োডিনের যে সাইজটা সাইজটা কিন্তু অনেক বড় এটাও কিন্তু আর একটা রিজন যে প্রবিনের সাথে কিন্তু অক্সিজেনের যে বিক্রিয়াটা অতটা ভালো হয় না কারণ প্রবিনের যে সাইজটা সেই সাইজটা কিন্তু বড় হওয়ার জন্য একটা অক্সিজেনের সাথে কিন্তু এর মধ্যে থাকতে পারে না দ্যাট ইস বাই আয়োডিনের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এরকম গঠন পাবো না কিন্তু এরকম গঠন বোঝা গেল কথাটা এবার এক্ষেত্রে কি হয় যে এই যে আমাদের দুটো আইওটু আছে এই দুটো আইওটু কি হয় একটা ও এর মাধ্যমে যুক্ত হয় কিরকম করে মাঝখানে একটা ও এদিকে আই এদিকে আই ও এই যে এই পোর্শনটা এটা কিন্তু একদম স্ট্রেট লাইন হয় না এটা কি হয় এটা কিন্তু আমাদের একটুখানি টিলটেড থাকে কিরকম এই ধরো ও আই শক্তিশালী জারক দ্রব্য দেখো আমি বলেছিলাম যে প্রত্যেকটাই এক্ষেত্রে কি শক্তিশালী জারক দ্রব্য হিসেবে কাজ করছে রাইট যা সিও কে পরিমাণগত ভাবে সিও টু তে জারিত করে এবং আই টু মুক্ত করে সিও কে কিসে পরিণত করে সিও তে মানে কার্বন মোনাক্সাইড কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিণত করে আর আই টু মুক্ত করে ঠিক আছে এটা হচ্ছে এটা একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যবহারিক প্রয়োগ এটার সাথে কি মানে এটা কি আমরা কি বের করতে পারি বলতো যে বায়ুতে আমাদের কার্বন মোনাক্সাইড এর পরিমাণ কতটা আছে সেটা কিন্তু এটাকে টেস্ট করা হয় বা কোন একটা স্যাম্পেলে কার্বন মোনাক্সাইড আছে কি না বা থাকলে কতটা আছে সেই জিনিসটা কিন্তু এই রিয়াকশনটা দিয়ে আমরা বের করতে পারি ঠিক আছে আচ্ছা আবার বলছে যে সেই জিনিসটি এখানে বলেছে যে বায়ুতে বা অন্য কোন গ্যাস মিশ্রণের ক্ষেত্রে আমাদের যে কার্বন মোনাক্সাইড আছে সেই কার্বন মোনাক্সাইড থেকে এটা আই টু ফাইভটা কি করতে পারে কার্বন ডাই অক্সাইডে পরিণত করতে পারে যার জন্য কি এটা কিন্তু এটা ইন্ডাস্ট্রিতে খুবই ভাস্ট অ্যামাউন্টে এটার একটা তোমার কি বলা যায় একটা তোমার রিকোয়ারমেন্ট আছে যার জন্য এটা কিন্তু খুব ভালো একটা ব্যবহারিক প্রয়োগ হচ্ছে এটা কার্বন মোনাক্সাইড কে শনাক্ত করতে পারি তো দ্যাট ইস বাই এই পার্টটা কিন্তু সেখান থেকে আমাদের ইম্পর্টেন্ট হয়ে যাচ্ছে এবার আমরা দেখব যে এর আগে আমরা বলেছিলাম যে ফ্লুরিনের কিছু এমন আচরণ করে যে আচরণ গুলো হচ্ছে সবার থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম তো এখন আমাদের দেখতে হবে যে সেই আচরণগত তফাত গুলো যে সেই তফাত গুলো কি কি আমরা কি কি ডিফারেন্স এখানে দেখতে পাচ্ছি তো আমরা কি কি ডিফারেন্স দেখতে পাচ্ছি আয়ার্ন এনথেরাপি আয়ার্ন এনথেরাপি কি ফ্লুটিনের ক্ষেত্রে আয়ার্ন এনথেরাপিটা কিন্তু অনেক বেশি রাইট তৈরি ধীরাত্ম কথা তো ফ্লুরিন সব থেকে বেশি তৈরি ধীরাত্ম মূল ঠিক আছে প্রমাণ তরিদ্দার বিভাবের মান এটাও এক্ষেত্রে বেশি হয় তো এই মানগুলো কি এই মানগুলো কিন্তু এটার ক্ষেত্রে অনেকটা বেশি এই মানগুলো কি এই মানগুলো কিন্তু এটার ক্ষেত্রে অনেকটা পরিমাণে বেশি হচ্ছে এটা বাদ দিয়ে আমরা কি পাচ্ছি ইলেকট্রন গ্রোপন ইনথেল ইলেকট্রন যে গ্রহণ করার টেন্ডেন্সি ইলেকট্রন গ্রহণ করার টেন্ডেন্সিটা কি কম কেন কম কারণ আমরা বলেছি যে সাইজটা ছোট যেহেতু তো ইলেকট্রন যদি এসে প্রবেশ করে তাহলে ইলেকট্রন ইলেকট্রন রিপালশন হবে সেজন্য ইলেকট্রন গ্রহণ ইনথেরাপি সেটার মানটা খুব কম আর বন্ধন বিয়োজন ইনথেরাপির মান কম যেহেতু ডিস্টেন্সটা তোমার দুটো ফ্লোরিনের মধ্যে খুবই কম হয় এটা ধরো একটা ফ্লোরিন এটা আরেকটা ফ্লোরিন এবার 
এদের মধ্যে ডিস্টেন্স টা এতটাই কম যে এদের মধ্যে যে বন্ডিং টা আসবে বাকি যে হ্যালোজেন গুলো আছে তার প্রপার্টির সাথে কিন্তু মেলে না তো সেখান থেকে আমাদেরকে দেখতে হবে যে এই যে অস্বাভাবিক আচরণ এগুলোকে আমরা অস্বাভাবিক আচরণ বলছি তাহলে যে অস্বাভাবিক যে আচরণ গুলো এই আচরণ কারণ ঠিক আছে খালি আমরা যদি আচরণ দেখি জিনিসটা কেন হচ্ছে সেটা আমরা যদি জানার চেষ্টা না করি তাহলে কিন্তু হবে না আমাদের ইন জেনারেল লাইফেও যদি আমরা কোন জিনিস খালি বলি এটা 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 এরকম হচ্ছে এটা এরকম হওয়া উচিত ছিল এটা হচ্ছে না এটাই হচ্ছে তো প্রত্যেক ক্ষেত্রে মনে রাখবে সব সময় যে কোনো সিচুয়েশনে লাইফে কোন জিনিসটা কেন হচ্ছে তার কারণটা কি সেই কারণটা কিন্তু আমাদেরকে দেখতে হবে খালি যে আমরা যদি রিয়াকশন অবজেক্টিভ দেখে চলে আসছে যে না এটা হচ্ছে কিন্তু এটা হচ্ছে এটা দেখা কিন্তু আমাদের কাজ না হচ্ছে তো সবাই দেখতে পাচ্ছে যেটা আমাদেরকে বাকিদের থেকে ডিফারেন্ট বানায় মানুষদেরকে সেটা হচ্ছে আমাদের ভাবার যে ক্ষমতা তাহলে আমরা যদি ভাবতেই না পারি যে কোনো জিনিসটা কেন হচ্ছে তাহলে কিন্তু সেটা আমাদেরকে যে এতটা আহ সুপিরিয়ারিটি দেওয়া হয়েছে তার কিন্তু সেটা একটা তোমার কি বলবো সেটার একটা এটা সেই পাওয়ারটাকে বলা হবে নেগলেক্ট করা আর সেটাকে মিস ইউজ করা আমাদের কাজ যেটা সেটা হচ্ছে আমরা আমাদের কাছে কিন্তু এই পাওয়ারটা চিন্তা করার ব্রেন ব্রেন কিন্তু বাকি যে সমস্ত অ্যানিম্যাল আছে তাদের মধ্যে নেই তো সেজন্য যখন যেটা লাইফে কোনো একটা কিছু দেখবে সেটা মনে হবে যে বাকিদের থেকে ডিফারেন্ট আলাদা কেন মানে তোমার জিনিসটা মিলছে না আমাদের যে ক্যালকুলেটেড হিসেব সে ক্যালকুলেটেড হিসেবের সাথে মিলছে না তো সবসময় কি করবে সবসময় সেই জিনিসটার কারণটা জানার সৃষ্টি প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে যদি আমরা জিনিসের কারণটা ধরতে পারি তাহলে আমরা ধরতে পারবো যে কোনো জিনিস কেন হওয়াটা বা না হওয়াটা জাস্টিফাইড ক্লিয়ার ওকে তো তাহলে এখন আমাদের দেখতে হবে যে আচরণটা কারণ কি কি ফুলের আকার অত্যন্ত ক্ষুদ্র তাই না আকার এতটাই ছোট যে নিজেদের সাথে যদি বন্ড তৈরি করছে সেই বন্ডটাও কিন্তু ভেঙে যাচ্ছে কারণ রিপারেশনের জন্য সেই জন্য কি এক্ষেত্রে ফুলের আকার অত্যন্ত ক্ষুদ্র তরি তিরাত্মকতা উচ্চ তরি তিরাত্মকতা কি সব থেকে বেশি কক্ষে কোনো ডি অরবাইটাল নেই কক্ষে কি কোনো ডি অরবাইটাল নেই ফ্লোরিন এর ক্ষেত্রে ফাঁকা ডি অরবাইটাল আছে বাকিগুলোর ক্ষেত্রে তোমার ফুলফিল্ড আর হচ্ছে ফুলফিল্ড অর ডি অরবাইটাল আর আনফিল্ড ডি অরবাইটাল আছে কিন্তু এক্ষেত্রে কিন্তু কোনো ডি অরবাইটাল কিন্তু নেই ক্লিয়ার আর কি বন্ধন বিয়োজন এনথেরাপি নিম্ন মানে যদি আমরা কম এনার্জি দিই তাহলে হচ্ছে এটার বন্ডটা ভেঙে যাচ্ছে তো এই যে সমস্ত কারণগুলো এই কারণগুলোর জন্যই কি হচ্ছে এই ধরনের যে তোমার অস্বাভাবিকতা বা অক্সিজেনের সাথে যে রিয়াক্ট না করা বা হচ্ছে তোমার কেন যে এই ধরনের তোমার মানে অক্সিজেন ফ্লোরাইড গঠন করছে ফ্লোরিন কিন্তু অক্সাইড গঠন করছে না ফ্লোরাইড গঠন করছে তো এই ধরনের যে আমাদের কোয়েশ্চেন গুলো আনসারটা আমরা কি পাচ্ছি যে এই ধরনের এই সমস্ত জিনিসগুলোর জন্য এগুলোর কিন্তু এরকম প্রচন্ড তো আমাদের যে অক্সো অ্যাসিড যেগুলো আছে হ্যালোজেনের সেগুলো কিন্তু আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট আর আমরা কি দেখলাম আমরা দেখলাম যেখানে আমরা চার ধরনের অক্সো অ্যাসিড হচ্ছে তোমার হ্যালোজেনের ক্ষেত্রে পাচ্ছি কত ধরনের পাচ্ছি চার ধরনের কিন্তু আমরা এখানে হ্যালোজেনের ক্ষেত্রে অক্সো অ্যাসিড পাচ্ছি তো চলো এবার আমরা একটা একটা করে দেখি ফার্স্ট যেটা সেটা হচ্ছে হ্যালিক ওয়ান অ্যাসিড বা যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে হাইপো হ্যালাস কি বলি হাইপো হ্যালাস ঠিক আছে হাইপো হ্যালাস এটা কিন্তু আমাদের ফ্লুরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন প্রত্যেক কটার ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের হাইপো হ্যালাস অ্যাসিড যেটা এটা তৈরি হয় এখানে একটা কথা বলে রাখি যে ফ্লুরিন যেটা আছে ফ্লুরিন কিন্তু আমাদের শুধু হাইপো হ্যালাস গঠন করে বাকি হাইপোহ্যালাস বাদ দিয়ে যে আমাদের আর তিন টাইপের যে অক্সো অ্যাসিড আছে সেই বাকি অক্সো অ্যাসিড গুলো কিন্তু আমাদের ফ্লুরিন গঠন করতে পারে না কেন ফ্লুরিন গঠন করতে পারে না 
কারণ কি যে ফ্লোরিনের যেটা আমরা দেখলাম যে ফ্লোরিনের আমাদের আকারটা ছোট তৈরি চিনান্তকতা বেশি ডি অরবাইটাল নেই আর বন্ধন বিরোধন এনথ্যালপি নিম্ন এই কারণগুলোর জন্য কি হয় ফ্লোরিন কিন্তু আমাদের শুধুমাত্র হাইপোহ্যালাস গঠন করতে পারে তা বাদ দিয়ে আর যে আমাদের অক্সো অ্যাসিড গুলো আছে সেগুলো কিন্তু গঠন করতে পারে না ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে এই জিনিসটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের খুব মাইনুটলি এই জিনিসটা কিন্তু আমাদেরকে খেয়ালে রাখতে হবে ঠিক আছে নেক্সট যেটা আমরা বললাম যে আমাদের হ্যালিক অ্যাসিড বা হাইপোহ্যালাস অ্যাসিড যেটা তো হাইপোহ্যালাস অ্যাসিডের ক্ষেত্রে ফ্লুরিন যেটা গঠন করে ফ্লুরিন যেটা গঠন করে সেটা হচ্ছে আমাদের হয় হলো একটা ফ্লুরিনের জন্য ফ্লোরিন ব্রোমিন আর হচ্ছে আয়োডিন তো ফ্লুরিন যেটা গঠন করে সেটা আমাদের দেখতে কিরকম হয় সেটা হয় হচ্ছে এইচ তার সাথে হয় হচ্ছে আমাদের ও এফ এটাকে আমরা কি বলি এটাকে আমরা বলি হচ্ছে হাইপো ক্লোরাস এসিড আর প্রমিনের সাথে যেটা গঠন করে দ্যাট ইস এইচ ও পি আর সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে হাইপো ক্রোমাস আর আয়োডিনের সাথে গঠন করে এইচ ও আই যেটাকে আমরা বলি হাইপো আয়ো মানে কি যে প্রত্যেক কটা যে আছে এদের অক্সিডেশন স্টেপ কত এখানে আমাদের মাইনাস ওয়ান এবার এখানে যে আমরা হ্যালিক যে থ্রি অ্যাসিড বা হ্যালাস বলছি এক্ষেত্রে প্রত্যেক কটার আমরা অক্সিডেশন স্টেট কত পাবো থ্রি মাইনাস থ্রি করে বা চার অনুস্তর কত পাবো তিন তাহলে এক্ষেত্রে আমরা কি পাবো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে এক্ষেত্রে কিন্তু আমরা জাস্ট ফ্লোরিনের ক্ষেত্রে পাই আমরা বললাম যে ফ্লোরিনের ক্ষেত্রে আমরা পাই না ফ্লোরিনের ক্ষেত্রে খালি পাই আমরা কিন্তু বমিন বা আয়োডিন কোনোটার ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা হ্যালাস পাই না এক্ষেত্রে আমরা কি পাই এটা কেমন পাই হচ্ছে এইচ ও সি এল ও ওকে এইচ ও সি এল ও বা এটাকে কি বলা হয় এইচ সি এল ও টু এটাকে বলা হয় হচ্ছে ক্লোরাস কি বলা হয় ক্লোরাস ক্লিয়ার তো ফ্লুরিন ব্রোমিন আয়োডিন কোনোটার ক্ষেত্রে আমরা পাই না ফ্লুরিনের ক্ষেত্রে পাই না সাইজটা খুব ছোট বলে ব্রোমিন আর আয়োডিনের ক্ষেত্রে পাই না সাইজটা বড় তো ক্লোরিনের সাইজ সেটার সাথে তোমার কম্প্যাটেবল সেখানে জাস্ট আমরা ফ্লোরিনের ক্ষেত্রে কিন্তু হ্যালাস পাচ্ছি যেটাকে আমরা বলছি হলো ফ্লোরাস নেক্সট নেক্সট হচ্ছে আমাদের হ্যালিক ফাইভ যেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে হ্যালিক অ্যাসিড হ্যালিক অ্যাসিড আমরা ফ্লোরিনের ক্ষেত্রে পাই না কারণ আমরা বলেছি যে ফ্লোরিনের ক্ষেত্রে সাইজটা যেহেতু ছোট হয়ে যায় ওই গঠন করতে পারে না ক্লোরিনের ক্ষেত্রে পাবো ব্রোমিনের ক্ষেত্রে পাবো আর এটার গঠনটা কিরকম হয় ধরো এইচ ও সি এল টু না এইচ ও সি এল হচ্ছে এইচ ও সি এল ও টু ঠিক আছে বা এটাকে কি লেখা যায় এইচ সি এল ও থ্রি এটা হচ্ছে ক্লোরিক আমরা কি বলতে পারি এইচ বি আর ও থ্রি এটা হচ্ছে ব্রোমিক অ্যাসিড আর আয়োডিনের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এইচ ও আই ও টু 
বাইটাকে আমরা কি বলতে পারি এইচ আই বাইটাকে আমরা কি বলবো তাহলে যেটা ক্লোরিক হয় এটা ব্রোমিক হয় এটা কি হবে আয়োটিক ক্ষেত্রে পাচ্ছি না তো পাচ্ছি আমরা ক্লোরিন ইন আর আয়োডিন এর ক্ষেত্রে চলো দেখি কিরকম করে পাই সেম যদি আমরা প্যাটার্ন ফলো করি তাহলে কি হবে এইচ ও সি এল ও থ্রি বা এইচ সি এল ও ফোর এটা হচ্ছে তোমার পার ফ্লোরিক অ্যাসিড বুঝে গেল এটা কি হবে তাহলে এইচ ও বি আর ও থ্রি which is h b r o 4 মানে পার ক্রোমিক অ্যাসিড আর এর ক্ষেত্রে কি হবে h o i o 3 বা h i o 4 এটা কি হবে এটা আমাদের হবে হচ্ছে পার আয়োটিক ক্লিয়ার তাহলে এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদেরকে ভালো মতন করে দেখতে হবে বোঝা গেল আই হোক এতদূর ক্লিয়ার ঠিক আছে নেক্সট যেটা আমরা দেখব যে আমাদের এই যে অক্সো অ্যাসিড গুলো আছে এগুলো হচ্ছে আমলিক চরিত্র এগুলো হচ্ছে অ্যাসিডিক ক্যারেক্টার সেটা আমাদের কিরকম করে প্যারি হচ্ছে যদি আমরা একই জারণ অবস্থা বিশিষ্ট বিভিন্ন হ্যালোজেনের অক্সো অ্যাসিড গুলির আমলিক চরিত্র পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে বা তরি চিনাত্মকতা হ্রাসের সাথে হ্রাস পায় তরি চিনাত্মকতা হ্রাসের সাথে বা পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে মানে কি মানে যদি আমরা একটা কোনো গ্রুপের ওপর থেকে নিচে নাম তাহলে তরি চিনাত্মকতা হ্রাস পাচ্ছে আর পারমাণবিক সংখ্যা যেটা সেটা কি বৃদ্ধি পাচ্ছে তারপরে এটা সিম্পল কি বলা হচ্ছে গ্রুপের ওপর থেকে নিচে রাইট মানে ধরো যদি আমরা বলি যে এইচ ও এফ এইচ ও সি এল এইচ ও বি আর আর এইচ ও আই তাহলে এইগুলোর মধ্যে যদি আমাদের বলা হয় যে সব থেকে বেশি আমলিক চরিত্র কার হবে তাহলে সব থেকে বেশি কার হবে এইচ ও এফ তারপরে এইচ ও সি এল তারপরে এইচ ও বি আর তারপরে এইচ ও আই মানে কি বলছে তরচিনাত্মকতা হ্রাসের সাথে হ্রাস পায় এদিকে তো তরচিনাত্মকতা হ্রাস পাচ্ছে রাইট তার মানে কি এটাও হ্রাস পাবে আর বলেছে কোন নির্দিষ্ট হ্যালোজেন পরমাণুর জারণ সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অক্সো অ্যাসিড গুলির অম্লধর্মিতা ক্রমশ হ্রাস পায় কি হ্যাঁ সরি বৃদ্ধি পায় তার সাথে নির্দিষ্ট হ্যালোজেন পরমাণু জারণ সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে মানে ধরো যদি আমরা বলি যে এইচ ও সি এল এইচ সি এল ও টু বা ধরো আমরা যদি এইচ সি এল ও টুই বলি বা আমরা বলতে পারি এইচ ও সি এল ও এইচ সি এল ও টু এইচ সি এল ও থ্রি আর এইচ সি এল ও ফোর তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের জারণ সব থেকে কম আর এক্ষেত্রে হচ্ছে জারণ স্তর সব থেকে বেশি তাহলে আমাদের কি বলেছে জারণ স্তর যদি বাড়ে তাহলে কি হবে অম্লধর্মিতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে সব থেকে বেশি অম্লধর্মিতা কোনটা হবে এটা এটা সব থেকে কম কোনটা হবে এটার ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলো এখান থেকে আমরা ধরতে পারছি ক্লিয়ার হলো এতদূর খুব সহজ সহজ ধরো ট্রেন দিয়েছে আমাদেরকে করে রাখতে হবে ওকে নেক্সট নেক্সট বলেছে যে অন্ত আন্ত হ্যালোজেন যৌগ কিরকম করে হতে পারে একটি 
प्लस अपर हेलोजें मैंने कि एक हेलोजें हेलोजें साथ बिक्रिया करते फार्ष्ट केस सेकेंड की होते एक हेलोजें क्रिया द्रावक हिसाब खूब परिमाण व्यवहार है फ्लूरिन घटित आंतोहरोजें जो गुल अत्यंत प्रयोजन फ्लूरिनेटिंग 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 चर्बी तेले आयोडिन संख्या निर्णय मनोक्लोरइड व्यवहार कर जिन गुरु क्षेत्र शेष हो गए नोबेल गोबेल गुप्ट परीक्षार आगे तुम्हारे चाप प्रेसर जैगा ना ठीक है